。喂，是徐先生吗？我们约好了十点领证，你现在到哪儿了？啊，徐徐小姐，不好意思，今天我们去了。是谁啊？你什么意思啊？什么意思？徐小姐，我已经相亲到更好的对象了。他有房有车，还愿意每个月给我十万。你呢？你要钱没钱，要房没房，拿这个破学历有什么用啊？总裁，那位就是季小姐。老爷子说了，只要见到结婚证，立马进手术室。走吧。你跟他比算什么东西啊？哎，你，喂，我，你，什么人啊？啊季小姐，我们聊聊。啊，我。先生，我们认识吗？你叫季然，二十六岁，今年硕士毕业，目前在安城地质大学做实习老师。因为工资低，租不起房，只能暂住在姐夫家。这又是姐姐给我介绍的相亲对象？协议书。第一，男女双方系契约婚姻，期限为半年，半年内男方向女方提供住房，女方需配合男方应付家属。第二，女方不得以任何方式主动联系男方。第三，男女双方婚姻不公开，不举办婚礼，不发生夫妻关系。没问题就签字。等等，我们还没有了解对方。我叫白俊逸，目前在君临集团工作，年薪尚可，无不良嗜好。现在四点，民政局还有一个小时下班。那你有房子吗？领完证，我会给你一个新房钥匙。来来来，哎，新娘靠近一点，哎，新郎笑一笑，哎，对。成风公寓 A 幺零七。成风公寓。就是地质大学附近那个，那房价很贵的。你怎么？公司给配的。公司会给这么好的房子？你是什么职位啊？我是总裁。的，司机。哦。还有什么其他问题吗？哦、嗯，没，没有了。那我先走了，随时跟我联系。我就这样把自己卖了。总裁，医院打来电话，老爷子的手术很成功。嗯。妍儿最近怎么样了？妍儿小姐已在国外订婚了。总裁，夫人掉了这个，追上去。是。你这个贱人，我只让你妹妹陪客户喝一点酒，你以为你还是冰清玉洁的富家小姐呀、啊？你家已经破产了，别再给我摆着那破架子。我妹妹是大学老师，你让她去陪那恶心油腻的王总，我已经脏了，但我不能让你作贱我妹妹。
，姐，姐你怎么样？然然，不行，他是你姐夫。姐，他都把你打成这样，你为什么要拦我？好啊，你竟然敢打我，我今天就好好教育教育你。季小姐，你是谁啊？干嘛？赶紧给我滚！不要掺和我们家家事。他是我妻子。姐，姐，姐姐，你别吓我！你就是那小贱人请来的帮手吧？快帮我救救我姐！帮我救救我姐！有本事你把季家藏好了！让我下次我打死他！姐，你千万不能有事啊！姐，姐，你别吓我！姐，手术室家属不能进。医生，我姐姐她怎么样了？孩子没事儿，伤者情况有点严重，需要住院观察一段时间。家属跟我去交一下费用吧。需要多少钱啊？先准备五六万吧。能不能晚两天？不去吧。白先生，谢谢，钱我会还你的。姐，要不你离婚吧，他一次比一次狠。你姐夫他就是在外面压力大，他打我就让他打吧，他下手有轻重，他不会真的要了我的命的。他都已经把你打得头破血流了，还叫下手有轻重吗？他这是谋杀，你知不知道？嗯、去查一下季然家属的信息。特别是他的姐夫，不是的，然然，你姐夫不是那样的人。他说过，打是亲，骂是爱，他很爱我。姐，他是谁啊？当然是你给我介绍的相亲对象啊，我们已经领证了。我不认识他呀，所以是你爷爷让你跟我结婚的。嗯，可是他又不认识我，白先生，你该不会搞错人了呀？季小姐，我不会连自己的结婚对象都搞错的。既然我们已经结婚了，那以后的日常开销就由我们共同支付。这是我的工资卡，我的实习工资现在有三千八，抛开给我姐姐的补贴和日常开销以外，我每个月可以拿出来两千块钱补贴房贷。啊，我我我不是要在房产证上加上我的名字，嗯，哦、啊，你可以把这个当成我付您的房租。你这是把我当房东了。意思，房子是全款买的，你不用担心房贷。那这半年的日常开销由我来负担好了。手机。啊。白，白，白先生。你你这是什么意思啊？两万是这个月的日常开销，还有一万，爷爷周末会过来，你准备一下。可是那也用不了这么多啊，我退给你一点吧。我先去洗个澡，从今天起
我睡主卧，你睡客卧。哦。啊啊！居民的员工都那么有钱的吗？你这是在投怀送抱吗？哦，不，不是，不是，我我什么都没有看见，我不知道你已经把衣服脱了，我就是想拿一下我自己的衣服。动作快点。啊丢人了！这周五，君临总裁要来学校演讲，你把接待工作准备一下。哦，好。君临集团今年又要拨款三亿做高校励志奖学金，可真有钱啊！哎，听说君临总裁可还是单身呢？真的吗？打听到总裁信息了吗？他挺低调的，只有君临高层才见过他。不过我听说过他叫。白什么意？白君意，不可能啊！他怎么可能是总裁呢？啊，季老师，我记得你也没结婚，怎么一点也不关心这些信息啊？我我就是个普通人，你们说的那些人上人，我也高攀不上。哼，人家季老师眼光可高着呢，小鱼小虾都看不上，专注着钓金龟婿呢吧？打扰一下，请问哪位是季然小姐？是我，这是白先生送您的花，谢谢。哟，这花都送到办公室了，你别嘴上说着那些不在乎人上人、背地里使劲的勾践啊！把你的嘴巴放干净一点，这花是我老公送的。老公，季老师，你结婚了？嗯，季老师，我刚听外卖员说你的先生也姓白，叫什么呀？他叫。白君意，白君意，你怕不是刚才听到我们说君临总裁叫白什么意，现场编的吧？我说既然，你撒谎也不打个草稿，君临的总裁怎么可能看上你一个无权无势的实习老师啊？他看不看得上我，我不知道，也不在乎，但是我可以确定，他看不上你。你身为一个老师，不想着怎么做好自己的本职工作，教好自己的学生，整天琢磨这些豪门吗？既然，你给我等着！你回来啦！我给你煮了面，走。我给你盛，快来尝尝好不好吃？你怎么知道我会回来？我打听过了，君临集团的下班时间是五点，从家到公司的通勤时间是一个半小时，所以六点的时候我就把面煮上了。嗯，我听说你们君临的总裁叫白什么意？啊，那个白风意。对，当时人事部还跟我说过这事儿，说我们俩名字就差一个字儿啊。那个，今天送的花新鲜吗？嗯，我收到了，特别漂亮，还是第一次有人送我花呢。我今天回来的一路上，很多人都羡慕呢。又收到老公送的鲜花了，开心。李秘书，帮我订一束花，送到安城地质大学教师办公室。
我给你加点汤吧。我，我是不是太过分了？啊啊！我怎么做睡着了？最近是有什么重要的工作吗？我们学校最近要开一个演讲会，说是什么君临集团的总裁要来。哎，你不就是君临集团的员工吗？你们总裁是个怎么样的人啊？嗯、呃、嗯，人还不错，风评。也挺好。哦，我可是听说他这个人不仅脾气臭，还特别爱骂人。我那天不会被他骂吧？不会的。你怎么知道的？呃，我我我猜的。好吧。早点睡觉，明天再做吧。嗯，那行。嗯，哎呀，让你准备的接待方案，明天就星期五了。你方案呢？方案我已经提交了呀。你自己看看，一片空白。可能我明明已经打印了，就放在办公桌上的。季老师，是不是事儿多了，忘记做了呀？没有，我做了的。哎呀，这没有的东西，你急也急不出来，何必在这假惺惺的做戏呢？既然，你有没有把我的话放在心上？没有，院长，我真的已经写了。您给我一天的时间，我一定把它找出来。事情的经过就是这样，所以你做的方案和原始文件都找不着了。嗯、找到了，太好了。我马上就给院长打电话。等等，找文件固然重要，抓到背后的坏人也同样重要。视频发过去了。是他，你疯了！怎么还要我再给你放一遍吗？你给我视频，我已经提交给校长了，你好自为之。你给我滚出来！君临集团的总裁。谁也不认识呀、啊，也不知道人怎么样。人还不错，风评也挺好。校长您放心，听说人还不错。来了来了。这是君临集团的总裁，好帅啊！听说还没结婚呢。你是君临集团的总裁？您就是君临集团的总裁吧？幸会幸会。我是君临集团总裁的司机，不过就是个没钱的穷男人吧。<笑>够了，人家好歹是君临的员工，是我们学校请来的客人，你们这样不怕丢学校的脸面吗？
你好，我是君临集团的总裁，也是这次活动的宣讲人。啊、哦，你好，你好，咱们里面请。局长，哪位是夫人啊？要你多管。给你的，特意给你打包的。特意给我打包的。嗯，下午你们领导讲话要讲很久的，不垫垫肚子，熬不过去。季老师，工作时间还不忘心疼男朋友啊？这位就是君临集团随行的司机吗？我说季老师，你也太没出息了，我还以为你钓到什么金龟婿了，又是送花又是带饭的。原来就是一破司机呀、啊！哎，我说啊，你别勾搭不上君临集团的总裁，看到个顶着君临头衔的人就往上舔啊！司机怎么了？司机也是靠自己双手赚钱的，不像某些人，不知道是谁，听说了君临总裁要来，特意花了大几千块去做美容。你怎么了？我们走。啊季老师、啊，还舍不得松开。啊，对，对不起啊，白先生，刚才气上头了。没有，你刚才的样子挺可爱的。啊？啊？为什么对我那么好？因为白先生对我也很好啊。你是我的妻子，我对你好，理所应当啊。又不是真的，那你想变成真的吗？什么？我考虑过，每个人未必能找到最佳伴侣，合适也是第二选项。经过这段时间相处，我发现我并不反感你的存在。白先生，喜欢和习惯是不一样的。好了，我要去上班了，饭你记得吃。哦，对了。今晚可能会下雨，记得备把伞。既然，或许我们可以尝试互相喜欢上对方。晚上见。既然，或许我们可以尝试互相喜欢的。哎，你怎么了？怎么喝这么多？嗯。哎，你慢点，楼梯，楼梯。你是既然，我是既然，你先别动，让我给你擦擦。嗯、喂，有电话。嗯。喂，金玉哥哥，我后悔了，好想你。我要喝水，喝水，我要喝水，喝水。白君逸，我真的可以相信你吗？姐，然然，我病养好了，就先回家了。不是姐，医生不是说你还要再观察一个礼拜再出院吗？然然，医院住着贵，再说你姐夫也能照顾我。你不用担心我，好好和妹夫过日子。然然。
我不想成为你的累赘。姐，你怎么会是我累赘呢？你是我唯一的亲人。是姐姐没用，你姐夫一直想把你送给王总，我只能逼你嫁人来离开这个家。如果我有能力一点，姐。为什么就非认定了何如海这个人呢？他脾气差又爱打人，还让你去陪。姐，你听我一句劝，离婚吧，好吗？冉冉，对不起了，我让你失望了。你醒了，昨晚有没有不舒服啊？啊，我昨晚喝多了，没吓到你吧？没有，昨天你回来就睡着了。啊，对了，昨天你的手机一直在响。嗯我就帮你接了，是个女生。她是……呃，要不你还是接一下吧。走吧。啊，去哪儿？去买菜。今天爷爷会过来。哦，好。这是？你忘了我是君临集团的司机了？那你是不是开过很多好车啊？这车很贵吧？还好。哦，也是啊。你是总裁司机，肯定开过很多好车。那我们这样算不算公车私用啊？嗯，算了。那我们还是打车去吧。你闭眼干嘛？困了，睡吧，到了我叫你。嗯。那个男的好帅啊！别想了，他前面的那个是他太太啊。走，拿这些。啊啊啊！不用这么多，多拿点，这些都买了。你干嘛？我来。啊！你已经给过生活费了。我知道
，那你还……我白君义的妻子，买单不是你的职责。是要送给爷爷吗？嗯，送白色珠链这条吧。为什么？白色珠链这条呢，是天然翡翠，是缅甸正宗进口的冰种量。这块呢，就是珠胶的了，久戴的话会影响身体的。这你都看得出来？白先生，请允许我再一次介绍我自己。本科加研究生，我读了七年珠宝，天天跟这些石头打交道。不夸张的说呀，只要我一上手，我就能知道它的原产地。可是这两块翡翠的鉴定证书，都是天然翡翠。主胶的翡翠也是基于天然翡翠的，只不过呢，它是用人工把这些天然翡翠内部的一些裂纹，通过特制的粘合剂粘合起来，形成一块整体。这样呢，就算用再专业的仪器进行检测，得到的结果也是天然翡翠。你看这里，这里就有一点点裂缝。我脸上是有什么东西吗？嗯，没有啊。但刚刚的你，很自信，很漂亮。我,我去烧菜。把天成珠宝送来的样品，再检测一遍。来了，<笑>是您，大爷，这可是我们家的传家宝。您看好了，这可是上好的红翡料子，红翡呢。不错，这个出价多少？五百万。五百万。嗯。老爷爷，你可别被他骗了，这个就是普通的红玛瑙，批发市场十块钱一个。你胡说八道什么呢你？你哪来的臭丫头？你赶紧给我走！我胡说八道。好啊，那我们去便便去，去保安室。哎，小金，好久不见。哎呀，你。<笑>您快请，您快请进。<笑>小鸡啊，哎，不是，呃，孙媳妇，这些都是你做的呀。嗯，您尝尝。某些人真是有口福。<笑>你羡慕啊？喜欢吃，您就多吃点。我就放心了。<笑>好。看到你们这样，哎，我就放心了。小鸡啊，我第一眼看到你的时候，我就知道你是个好女孩。我们家君毅呢，他是一个外冷内热的人，嘿嘿，看起来冷冰冰的，心里会记挂人，对他的好他都记着呢。可是，我跟他都不认识，您当初为什么非要我跟白？我跟君毅结婚呢。我老头子看人特别准，我看第一眼就知道你跟我家君毅很般配。小金，你是不知道，开始他还不愿意呢<咳>。要不是我说不结婚，爷爷你快吃吧，来多吃点，少说话。吃饭，吃饭来来来，吃饭吃饭。原来白君毅不愿意娶我。你和然然怎么样了？如你所愿，挺好的。我还不知道你这孩子，怕是连人家手都没牵过吧？哎，季言儿已经订婚了。
，你们是不可能了。小季是个好孩子，你要多和他沟通，多接触，你会爱上他的。爷爷，然而我早就放下了。我现在的妻子是季然。爷爷，吃水果。<笑>爷爷，你晚上不回去吗？我回什么回？我腿脚不好，我今晚就在这住一晚。那，你今晚要去哪儿睡？嗯，一起睡啊。啊？你忘记协议的第一条了吗？应付家属，睡觉吧。啊！啊！你你怎么衣冠不整的？我穿着呢，况且我该挡都挡了，在家有什么关系？还是说，你想到了什么？我什么也没想，我就是。是什么？这个呢，是巴西产的海蓝宝石。你别看它现在其貌不扬的，去除石皮之后，经过光的折射，它呢就会出现我们认为所见的海洋蓝色，可漂亮了。我们今天晚上怎么睡啊？那当然是一起睡啊！这、这哎，晚安，既然我关灯了。嗯爷爷，您再多住几天吧。不了不了，我一个老头子，影响你们二人世界，岂不是我老了不懂事儿吗？<笑>我走了。那我让白西，我让君毅送您吧。不用不用，我自己操作就行了，活动活动筋骨。啊、走了走了。注意安全啊！我们走吧。嗯。喂，然然，你姐姐出事了，现在送去医院了，你快过来吧。什么？我现在就过来。怎么了？我姐姐住院了。我送你。医生，我姐姐怎么样了？哪位是病人家属？是我。病人的食道和气管都有灼伤，而且头部缝合手术的伤口感染了，情况很恶劣，需要转移到重症监护室。你们家属到底是怎么照顾孕妇的？病人是我姐姐，我没有和她住一起。她这些伤到底是怎么造成的？病人的口腔的肌肉全部被烫熟了，很有可能是被人强行灌了开水。何如海，一定是何如海干的。
是出于一件事了，我一定不会放过你们的。你要干什么？我要见七姐。我让开，这是医院，不是你们撒野的地方。你来的正好，我倒想问问你，我姐是怎么受伤的？是她自己喝水烫的。你当我傻吗？我姐的口腔大面积被烫伤了，她得喝多少水才能这么严重？我说，我们要不要去警察局辩个清楚？哎呦，你这个丧良心的小婊子！倒打一耙呀！你姐是偷喝鸡汤烫到了，怎么怪到如海头上了？姐姐不傻，你觉得她会喝滚烫的东西吗？对，何如海，我警告你，如果我姐姐不能平安走出这家医院，你就等着吃牢饭吧。既然你姐嫁给我是生是死都是我做主，我警告你，别多管闲事。多管闲事？你敢说我姐的伤跟你一点关系都没有吗？通过打女人来逞威风声，身为男人，我真替你感到丢人。哎呀，我们老罗家造了什么孽呀？遇见了这么个祸害，大家快来看呐！这屋子里躺的是我儿媳妇儿，她偷男人，这个男人还要打人，这演男人还要打人呢！快啊！哎呦，快点回过来看呐！这小贱人偷男人，你姐偷男人我都不嫌她脏。在这诬陷我，是你诬陷我姐。我说你姐偷男人，她就是偷男人，你能拿我怎么样？你还敢动手啊？你放开你这个野男人！滚！哦，你就是那天送这个小贱人回来的那个男人吧？好，上次你打我的医药费还没给你算账呢，没个八万十万的，今天别想走。要跟我算账，那你跟我律师算去。不用，在他们来之前，我就已经报警。你等着，回头跟你算账。你涉嫌故意伤人，请跟我们走一趟。哎哎，警察同志，警察同志，哎、你等等我。没事了。小时候。妈妈就是在这个手术台上，姐姐也是陪着我坐在这，但是妈妈没能走下手术台。后来，我读书的费用都是姐姐负担的，当时我就想，等以后稳定了。一定好好报答姐姐，但是现在我不知道，我不知道，我不知道没有姐姐，我该怎么办？然然，你还有我。天已经很晚了，你明天要上班，我送你吧。好。哎，哎，你们知道吗？新来的那个教授有钱还有颜呢。当然知道了，新来的那个教授姓吴，去年的安城财报除了白家。其次就是吴家了，这么有钱、啊嗯。来了，我给大家介绍一下，这位是咱们学校新来的教授吴海峰，吴教授。小然，师兄，怎么是你啊？哎，这吴教授。
怎么认识季然啊？吴师兄，你不是一直在国外吗？怎么突然想要回来啦？呃，我啊啊，我先接个电话。喂，刚才医院来消息，姐姐那边有新情况，我来接你过去。好，师兄，不好意思，我刚好有些事儿。要不要我送你？啊，不用，有人来接我。哎，吴教授，你在这儿啊？今晚学校为你安排了一个欢迎宴。季老师没空，下次吧。哎，十万！病人还有后续治疗手术，十万是保守的治疗费用。谢谢医生白先生，这么晚了还不睡啊？接了几个兼职，虽然活有点急，但是报酬很高。你最近很缺钱吗？我转。白先生，谢谢你为我做了那么多，但是我姐姐后续的治疗费用，还有你之前垫付的钱，我想自己挣。而且，我们的婚姻只有半年，半年后的房租我也得自己挣，不是？那你注意休息。嗯，你也是今年君临集团又追加了两个亿，说是要给咱们学校盖教师公寓，你们听说了没有？听说了，只要三万首付，实习老师还有一年的零息首付贷款，这也太大手笔了吧？哎，我听说你的男朋友是君临的，有没有什么内部消息透露透露啊？我男朋友是君临的管理层，这些内部消息都是要保密的。不过我前几天确实跟他提了一嘴，说我们实习老师工资低，连房租都不够。该不会是因为你才追加的投资吧？这我可没这么说啊。这找男朋友啊，还是得擦亮眼睛，不像有些人看到是君临集团的就贴上去，结果啊找了个司机。<笑>苏老师的文凭是幼儿园毕业吗？你什么意思？我记得小学老师就教过职业平等，苏老师这么瞧不起司机，难不成是现在网友口中说的酒漏鱼？既然你在胡说八道些什么东西啊？吵什么吵？还懂不懂什么叫为人师表了？好了，今天晚上有一个给吴教办的迎新仪式，大家下班都别着急走啊，尤其是你，季老师。我。君少，嗯，听说你给地大捐了几所教师公寓啊？有问题吗？哎，等等，你不会是为了夫人吧？嗯，君少，你这追人的水平真的是不同凡响啊！两个亿，关键夫人还不知道是您的手笔，夫人究竟有什么魔力啊？君少，我能请夫人吃顿饭吗？那是我的女人，<笑>您先别吃醋啊！我不是觊觎总裁夫人啊。君少，你说你这么冷，夫人受得了吗？要不我教你怎么留住女人的心。你说这非洲的仙人掌会不会比我们这边大啊？哎，好好，我不说了，我走了。追女生，主打的一个温柔体贴。你要无时无刻出现在他身边，让他离不开你。喂，我要接你。喂喂喂喂，手机没电了，算了。回家再说
，季老师，咱们走吧。嗯，好。季老师，我先走了，拜、啊、拜。拜拜。先走啦，拜拜。既然，啊，我送你回家吧。不用了，师兄。跟师兄还这么见外，这么晚了，公交、地铁都停运了。况且你手机没电，也不方便打车。反正顺路。你要是觉得过意不去的话，可以按顺风车的钱付给我吧。那就谢谢师兄啦。走吧。师兄，那我就先走啦，明天见。小然。之前你不是问过我吗？说我为什么回国吗？为什么？因为我是来找你的。这位是我的大学同学，现在是我的同事。这位是我老公。合法的丈夫。小然，你结婚了？嗯。这么明显。还用问吗？还是回来晚了。什么晚了？早晚都只有一个事实：既然是我的妻子，老婆，我们回家。啊、那男的是谁？我都说了是同事。既然，你把我当傻子是吧？你知不知道我在你学校门口等你三个小时，回来就看到你跟那个男人。搂搂抱抱，我我手机没电了，不知道你去接我了，还在狡辩？你凭什么管我？就凭我是你丈夫？我们是契约结婚。嗯嗯、夜空缓缓的被点亮，光与落。我们假戏真做吧。你喝醉了，我没喝酒。既然，我喜欢你。你的热泪滚烫，拥有巨大力量。如果你觉得快的话，我会从追你开始。我想一想。我喜欢你。咋啦？啊，走。这些都是你做的。啊。怎么样？不好吃就吐了，你别吃坏肚子了。逗你的，挺好吃的。对了，刚医院打电话来说姐姐醒了。姐姐醒了，走。哎，你干嘛去啊？去看姐姐啊！我上午是跟学校请了假的。白俊逸，你一个司机怎么这么闲？老实交代。就交代什么？你是不是经常迟到？还是说欺骗上司，阳奉阴违？天地可见，我对工作那可是百分之百的热情，是因为你我才把热爱的工作抛之一边。那我下次再来，好好工作。怎么样了，姐、啊？好多了。然然，听说这次医药费都是你和妹夫垫的，谢谢你。你身体好，那就好。
怎么了，然然？我住院这么久，你姐夫他一次都没有来过吗？他来不了。什么意思？他害你受这么重的伤，还来医院污蔑你。我报警了。然然，你怎么能报警呢？姐，都什么时候了，你还要为他开脱吗？你知不知道？你抢救的时候，他连一个电话都没有打过来。不是的，然然，你误会你姐夫了。是我婆婆，因为我犯了一点小错，她下手重了一点。但是这不关如海的事儿啊。重了一点？你知不知道你差点没命啊？哎呀，然然，是我的问题。我把如海买的鸡给炖了，我不知道那是他给他妈买的，他妈很生气，就喂我喝了几碗煮开的鸡汤，是我的错。煮开的鸡汤，如果他罗玉梅是凶手的话，那何如海就是帮凶，我要去找警察说清楚。然然，你不能去，姐。我不知道这段婚姻还有什么值得你留恋的呀，然然。我不想这个孩子一生下来就和我们一样没爸爸。去把你姐夫保释出来吧，然然，算姐姐求你了。喂，你哭了，可不可以陪我去趟警察局？好，哟，金莎又去接总裁夫人啊？哎，我上次给你织的追妻大法怎么样？狗头军师。哎，雪儿，别以为这样我就会放过你。何如海，我告诉你，要不是我姐给你求情，你以为我会放过你吗？好样的，你就等着看我怎么整你姐！你敢？你要想再进去，<笑>你可以试试。季姐，你看看你的好妹妹，竟然把我送进局子！你给我松手！你再这样，别怪我不客气。松开我呀！妈，你没事吧？没事了。你们这种人说出去要遭雷劈的！要不是我姐给你们求情，你以为我会就这么容易放过你们吗？我还不放过你呢！要想让我放过你，可以。听说你们学校有个什么教师公寓，我侄女大专毕业，你把她安排进你们学校当大学老师。你也知道你侄女大专毕业，她去教大学生。别人能好吗？那我不管。总之，你们得把他安排进去。你可别忘了，你姐现在还是何家的媳妇儿。你要是不厚道，以后啊，就别怪我对他苛刻。苛刻？你有对他好过吗？他现在躺在这儿，你不知道为什么吗？你，你别胡说。你姐是自己烫的。对啊。你姐都跟警察说了，是她自己烫的。既然你在这乱泼什么脏水？嘴巴放干净一点，我妻子还轮不到你的教训。泼脏水，何如海？我姐嫁给你之前，是业内小有名气的珠宝设计师，她就是为了给你们何家延续所谓的香火，才放弃了自己最热爱的职业。结果呢？以前她赚钱的时候。你对他嘘寒问暖，现在他大着肚子待业在家，连喝一口汤你都恨不得把他的嘴封起来。他肚子里怀的也是你的亲孙，你怎么就这么狠心？然然，你少说两句。啊。姐，你瞧瞧，你瞧瞧，有这样跟长辈说话的吗？你也配这两个字？我不配。<笑>妹夫，你没事吧？妈，你怎么能打人呢？怎么样？再有下次
，就不只是静静家居这么简单了。我带你去处理伤口，走。你在这看着你媳妇儿，我去找医生。好的，妈。沈边去，往那边靠。疼不疼？没事，小伤口。对不起啊，连累你了。然然，我们是夫妻，没有谁连累谁。我要去看姐姐。你明明喜欢我，你到底在顾虑什么？你个庸医，敲诈病人红包，我要举报你！我没收。你怎么没收？怎么回事？他收了我红包，又不帮我办事儿。我没收。刚才带这位女士的儿媳妇去做检查，她偷偷塞给我一个红包，说让我帮她查一下她儿媳妇怀的是男是女，说如果是女孩的话就帮忙打掉。我出了病房就让护士把红包还给她了。你放屁！你没有还我红包。罗女士，终于找到您了，这是赵医生让我还给你的。是你要打掉我姐的孩子，我老何家三代单传，你姐要是给我生不出儿子，趁早给我滚蛋！你，然然，姐，医生不是说让你去休息吗？你怎么又出来了？妈，然然年纪小不懂事，你千万不要和他计较。姐，是，他刚刚给医生红包，他准备够了，谢谢你们。但这是我的家事，哼，姐。然然，我先送你回去吧。然然，你下午还有事儿，你先走吧，这儿有你姐夫看着。可是他，然然，走吧。我下午没课，我不急，离我上课还有好几个小时呢。好了，姐姐催你走，就是不想你和姐夫一家子继续搅在一起。你不走，姐姐夹在其中只会更加为难。好了，走吧。你个烂脚婆，走快点！妈，我怀着孕呢，身子还没好。我怀如海的时候还下地种田呢。哎，你妹夫是做什么的？听说。在给君临的总裁当司机，切！我还以为是什么了不起的人物呢，原来就是个司机。师兄，从做菜就开始发呆，怎么了？没什么，一点家事。对了，你先生是叫白俊逸吗？嗯，是啊。你知道他是什么身份吗？身份，他不就是君临集团总裁的司机吗？嗯，院长找你，应该是说你表演第一个上台的事。哦，好，那我现在过去了。白君逸，司机，有趣。怎么突然想穿高跟鞋啊？明天啊，我们学校校庆，我第一个上台，服装上不能出错。可是鞋，鞋跟都破了。这双鞋是我二十岁生日的时候，姐姐花了半个月的工资买来送我的。不会吧？你看，修一下还能穿好多年。你、嗯、你、嗯、你赶紧去吹吹干，一会儿爽的感冒。遵命，老婆大人。喂，君少，送一双三六码的白色高跟鞋过来。
这种事儿不让秘书去做，让我去干是要送给夫人吧？赶紧的。我记得毕家的春夏秀场新上一款白鞋，我可以安排人马上空运过来。好。明天校庆活动，家属是有票的。二、啊、二维码我放进手机上了，你要是有时间的话，就去。关于你的事，我都有空。随便你。啊！跑什么呀？上次的问题，你还没回答我呢。什什么什么问题啊？你为什么总是逃避你的情感呢？应该说，你没有一点喜欢我吗？天太晚了，我我先睡了。既然你明明心动了。这是什么？打开看看。这是给我的，很合适。好看吗？好看。这个鞋质量这么好，一定很贵吧？不贵，就几几百块。几百块？不行不行，就只穿一次，赶紧退了吧。你老公我几百块还是付得起的。今天的校庆活动，加油！我一定会过来的。嗯。把这只也穿上。我这鞋可是大牌，要一万多呢，这么贵。季老师啊，你这鞋我在手机上刷到过，好像是毕家的走秀款，国内可没有呢。你哪来的？是别人送的，也就几百块。感情是假货呀！我说季老师，这人要脸，树要皮，成天穿个假货招摇过市。真丢地大的脸！是啊，你不是有个男朋友在君临当司机吗？怎么，他没有钱给你买鞋吗？有这闲工夫，不如多关心关心你代班学生的成绩，关心关心你自己的教学成绩能不能给学校交代，还能不能转正？不就是代班成绩第一吗？瞧把你给能的！我就是能，你不能就闭嘴。哎，季老师，等会儿你第一个上场，我来熟悉一下祖先。好。嗯、代班成绩再好有什么用？我还是个外地来的土包子。是啊，我早就看他不顺眼了。要不整整他？你有什么好主意？他不是第一个上场吗？我们可以在台阶上动点手脚，保证呢他在医院里躺个十天半个月的。君少夫人这么年轻就当上老师？哎，君少，上次我讲话时，夫人在台下吗？在。那夫人还记得我吗？我老婆眼里只有我就够了，记得你干什么？那等会儿我可以给夫人送花吗？想去非洲吗？哈哈，金上饶面。别一口一个总裁夫人，她现在还不知道我的身份。你等等，君上，你打算什么时候跟夫人坦白？等她爱上我的时候吧。君上，那我们现在该去哪里找总裁夫？啊不，季小姐。
。如果小然知道她丈夫是个骗子，你猜她会怎么想？堂堂君临集团总裁，假装司机骗婚，这样的噱头，应该很快就会登上各大新闻的头条吧？想说什么？小然不适合你。他适不适合我，还轮不到你来说。发生什么事了？有人从舞台上摔下来，受伤了。你找我？啊？你没事？刚刚才是我。哎呦！好了好了，我这不是没事吗？我还要进去照顾同事呢。我跟你一起去。不用，是女同事，你去不方便。那我在这等你。嗯，我先去啦。嗯嗯怎么样了？还流血吗？你还有脸来？他是因为你才受伤的，因为我本来就是你第一个上台，该受伤的人也是你，是他替你挡的这一劫。季老师，怎么每次有你都会出意外？你到底是什么？扫把星吗？我刚好想问问，什么叫受伤的应该是我？这个台阶我排练的时候走了几十遍都没事，怎么偏偏这一次就出了问题？我怎么知道？不过你倒提醒我了，台阶不可能无缘无故的出问题，我要去查监控。既然你别太过分了。<笑>对呀、啊，季老师，你别仗着领导喜欢你，你就可以为所欲为。你上次害我受处分的事，我还没跟你算账呢。好、oh.。看来这一次也是你们干的，那我直接报警好了。你胡说什么呀？是不是胡说？你心里最清楚。我记得你老公是君临的司机吧？我不怕告诉你，我现在的男朋友是君临的人事主管，信不信？我一个电话就让他开了你老公。喂，宝贝儿，我现在遇到了一点小麻烦，快来化妆间。你老公就等着被开除吧。你，宝贝儿，老公，你终于来了，就是他冤枉我，快把她老公开了。我们君临投了这么多钱，这学校谁敢冤枉你？你老公叫什么名字？她老公是我，白总。白总，听说你要开了我？没有，你不是交代过，不能在公众面前轻易暴露身份吗？所以你才是总裁，是他送我来的。他不是上次来学校宣讲的军林总裁吗？对，就是他。小白人缘好，平时又跟在我身边，所以大家笑称他为白总。我们军林给学校捐了这么多年，不是让你来耀武扬威、狗仗人势的。呃，于总教育的好。我这就改改，你回去慢慢改吧。至于舞台的监控，我已经交给校长严查了，相信很快就会有真相。哎，于总，我上有老下有小，你再给我一次机会吧。宝贝儿，宝贝儿，你救救我，我不能，你救救我吧。
要不然先送你回集团。不要，小白啊，我现在肚子有点饿。啊，季老师，方不方便去你家吃顿便饭？啊、呃，要是您不介意的话，可以啊。等一会儿我让君逸去买点菜。好啊，小白，你不会介意吧？不介意，回家。嗯，青青，你看，看，那就是季然和她老公。表姑，你确定？她刚坐的那个车，我在我男朋友手机里看见过，很贵的。什么？走，咱们跟上去。好。居然住这么高档的地方，她的命可真好啊！哼，她老公就一个破司机，她哪住得起这么高档的地方？肯定是送她老板回来的。青青，你年轻漂亮，拿下她老板，这不都是你的了吗？一般的男人我可看不上，要钓就得钓一条大鱼。那是那是，以后有钱了可别忘了你表姑。不好意思了，于总，不知道您要来，家里都没收拾。没有的事儿，谁家里还没有点生活气息？你说对吧，小白？既然啊，哎呀，是小姨子，我总算找到你了。你有事儿？你从我们家搬出去这么长时间，我不关心你吗？怕你没地方住，所以我才来看看嘛。介绍一下，这是我侄女青青。你们好。你好呀，小美女。今天带青青来呀，就是想让你们帮她塞到学校，也跟你一样当一个大学老师。阿姨，你侄女这个年纪，她大学毕业了吗？这重要吗？我侄女虽然是大专生，但是有季然这层关系，只要她肯推荐青青，那是十拿九稳的事儿。季然姐姐，我进学校了，你也有个帮衬是不是？嗯，大专毕业去教本科生，那些家长会同意吗？那些家长怎么想，跟我有什么关系？我只知道，既然单位要分房子，到时候啊。青青的房子给了如海，他姐跟着沾光啊！季然姐，你这么漂亮，学校男领导肯定都很喜欢你。只要你想让我进去，不就你一句话的事儿吗？我就是一个实习老师，没有你说的什么关系。你要是想去，自己拿着简历去人事部应聘。青青要是有学历，用得着我在这里低声下气的求你吗？那您求错人了，另请高明了。你以前年纪小不懂事，我看在你死了爹妈没有教养的份上，不跟你计较。现在你嫁人，翅膀硬了是吧？你别忘了，你姐还在我家。表姑，你别生气，小心气坏了身体。姐姐，你怎么这么不懂事啊？表姑好歹也是你长辈，你懂不懂什么叫尊老爱幼啊？既然只尊重他该尊重的长辈，像你这样的，配做一个长辈吗？你们，你们都替他说话，肯定和他不清不楚。既、啊、然你这个小婊子，你吃我的，住我的，现在翻脸不认人了你，你你在外面和男人，你这个不要脸的东西！你给我闭嘴！呀，你敢打老娘，老娘跟你拼了！啊！啊啊打你就打你，还要挑日子吗？既然姐，你怎么动手打人呢？你放开我你！我告诉你，你怎么骂我都可，但于总是我请来的客人，少拿你这个脏嘴污蔑别人。滚！姓姬的，你给我等着
。于总，真是不好意思，让你见笑了。哎，没有的事儿。嗯，小白，小白，我附近有个事情要处理一下，那我送你。<笑>不用不用。走了啊！怎么了？我不喜欢别人骗我，更不希望骗我的那个人是你。局长，怎么样？昨天晚上回去有没有露馅？我不喜欢别人骗我，更不希望骗我的那个人是你。我觉得他开始怀疑了。君上，我觉得你可以直接跟夫人表明身份，我能感觉出来，他和季言儿不是一类人。我心里有数。哎，真看不出来，没想到他私底下居然是这种人。对呀、啊，平时一副假高清的样子，没想到这么放荡。徐老师，嗯，到我办公室来一下。哦，好。你自己看吧。这个视频昨天在网上火了，发帖者称她带婆婆去捉奸，那个小三还态度十分嚣张的掌掴她婆婆。徐老师，视频里的人是你吧？是我，但是我我一再强调，作为一个老师，首先要端正自己的言行。你怎么能当做耳旁风呢？校长，真相他不是这样的。你听我解释，我你不用跟我解释，季老师。自从你进了学校的那一刻，你就应该明白，学校是教书育人的地方。出了这件事，学生家长和学校他不会关注真相，他只会谴责学校用人不当。可是我没有做过，难道就因为有心人的这些恶意诬陷，就要用我自己的职业和前途为他们的恶意买单吗？我作为学校领导，我得为学校的名誉和学生负责。校长，请您再给我几天时间，我一定找出真相，拿出他们诬陷我的证据。这样吧，下周一。各位学院院长例行会议之前，如果你不能证明自己的清白，我只能让你离开。谢谢院长。怎么样，收到我的警告了吗？早点把我弄进你们学校，不就皆大欢喜了吗？是你，非得逼我用这种手段。我上学的时候，我的班主任就是用这个手段弄进。他到现在还在工地上给人做饭呢，季老师啊，我特别好奇，你会有什么样的下场？我有什么下场不用你操心，我是没有能力把你弄进去，那就算我有能力，也不会让你进去祸害我的学生。我倒要看你还能嘴硬到什么时候。你在用意念跟石头交流吗？不是，下个月爷爷不是就要生日了吗？我想着给他雕块石头，图个见面。爷爷要是收到后，一定会很高兴的。嗯、你有心事了？没什么。那你先慢慢挑。嗯。查一下夫人，最近都怎么样？总裁，最近我
近网上出现一个恶意剪辑的视频，骂骂夫人是小三，校方已经将夫人停职处理。你说什么？喂，君上。地大的实验楼项目撤资，第二图书馆项目作废。君上，这可都是林校长亲自来君临跟您谈的项目。那只能怪他自己没有脑子。那把视频发布在网上的罗青青该怎么处置？怎么处置随你便。总之，我不想在安城见到他。好。黑眼圈怎么这么重啊？昨晚没睡好啊？最近发生了一些事情，有点失眠。是因为网上那些视频吗？你也看到那些视频了？我已经问物业要来了监控视频，把你们打了码发给了院长，可是他说证据不足。现在是社会舆论在向学校施压，可是我也已经发了澄清视频了，根本没人看。好了，先别想这些了，好好睡一觉。嗯，那我睡醒了想去看看姐姐。好，我陪你去。明天陪我去一趟地大。既然这件事情实在是有损学校的名誉，我们绝对不能姑息。就算视频证明他的清白，又能怎么样？他是一个普通老师，比我们学校声誉还重要吗？依我看，他给学校添这么大乱子，干脆给他点钱打发走算了。你们要打发谁走？你进来干嘛？保安呢？把他给我撵出去！你确定要把君临集团的总裁给撵出去？于于总，他他是君临集团总裁白君毅。白总，您来怎么不说一声？我派人去接您呢。我听说你们地大有位季老师在网上很火，你们准备怎么处理他？哦，那当然是开除了，因为这件事情影响那么恶劣。安城地质大学是百年名校，它的存在对学校就是玷污。可我听说，这位老师已经证明过自己的清白。白总，咱们安城地质大学确实是百年名校，只要能堵住公众的嘴，有时候做出一些小小的牺牲也是值得的。就因为他是普通教师，在安城没有地位，没有人脉，你们就这样随便草草了事？<笑>如果他换成你们在座某一位的女儿？你们也还是这种态度吗？于总，当时您也在场啊。视频发布者说，他带着婆婆来抓小三儿的。你觉得他是我们俩谁小三儿？这是可能是个误会。哈、啊，对对对,对，误会。看来君临集团可你们也有误会。哎，白总。您您这是什么意思啊？之前聊的实验楼和足球场项目，通通作废。姐，然然，今天周一，你怎么来了？我工作上有点调动，学校让我休息几天。然然，你没事吧？我没事儿，妹夫呢？他没有和你一起过来吗？他上班去了。姐，我心头一直堵得慌。怎么了？我觉得君毅的身份不简单。身份？他不就是君临总裁的司机吗？可是君临主管都对他毕恭毕敬的。还有，那个于总。
他明明是君临的上司，但是我觉得他更听君毅的话。你的意思是，君毅可能是余总的上司？我以前上班的时候，我之前和君临打过几次交道，他们的总裁鲜少露面。然然，假如妹夫真的是君临集团的掌权人，你会怎么办？我会离开他。我们根本不是一个世界的人，而且他还骗了我这么久。然然，姐姐虽然不知道你们发生了什么，但是夫妻之间要想好好过日子，就不能心存芥蒂。你找时间和妹夫谈一谈，好吗？好。喂，院长，找我有什么事儿吗？转正。是这次对你受了委屈的补偿，呃，叶老师，冒昧的问一句，你认识君临集团的总裁吗？呃，不认识。嗯，啊、好的好的喂，你在忙呀？这还是你第一次给我打电话。我在公司，下班马上回来。那你吃饭了吗？还没有啊。怎么了？想我了？一天天没个正形。那你好好上班吧。哎，你好，我想问一下，你们于总在吗？我们于总在的，请问有预约吗？不，我不是来找于总的，我是来找我先生的。他是于总的司机，他姓白。我们于总的司机姓张，不姓白，您是不是记错了？不可能啊，我先生。总裁好。总裁，那件事已经处理了。总裁，我认真回家反省，知道自己的错误，求您别开除我。叫我。是，请出去。然然，原来你就是总裁。然然。然然，你个骗子，你就是个大骗子！你听我解释。解释什么？解释你假扮司机，高高在上的跟我玩穷人的结婚游戏，还是你怕我贪图你的财产，刻意隐瞒？啊？我们离婚吧。都是我的错，先不要离婚，给我一次将功赎罪的机会吧。你明明知道，我最痛恨的就是感情里的欺骗。你明明有那么多次机会可以跟我解释的，所以我在你心里就是你招之即来挥之即去的人吗？其实我早就想和你解释。够了，我什么都不想听了。我们到此为止吧。明天早上。我在民政局等你。你干嘛？带我去哪儿？回家。你放开我！你，你再说一遍。我说，我们离婚。既然
，你没有资格说结束。凭什么？协议第二条，女方不得以任何形式联系男方，你违约了，就要负违约责任。就算是违约，我也要离婚。嗯、看来是我还没说清楚，违约的责任就是要把你的一辈子赔给我。嗯、很好，离婚的事你想都不要想。白金叶，你干什么？协议解除，从今以后，你就是我白君毅的妻子。我的心已经不在你这儿了，你强留我的人有意思吗？我不介意，你可以爱上这个世界上任何一个男人，但是你别指望和除我之外的男人在一起。你变得好可怕！你别碰我！拳击馆等我。不打了，不打了，局长，你这么打，谁受得了？行，不，你好歹说说清楚，好让我死个明白。局长，让我猜一猜，是不是因为夫人？君上，早让你跟夫人坦白，这下玩脱了吧？是不是还没挨够？哎，不不不不，虽然我体力比不上你，但是我脑袋灵活呀、啊，我有办法帮你重新追回夫人。说说吧，夫人在安城举目无亲，只有一个姐姐，咱们拿下大一姐，不就有突破口了吗？这次要再失败的话。你就收拾行李去非洲吧。姐，我来。你怎么在这儿？你起来这里不欢迎你。然然，我来看姐姐。妹夫来了好一会儿了，让他歇歇吧。姐，我要跟他离婚了，他不是你妹夫。哎呀，然、呃、然。妹夫都跟我说了，夫妻之间呢有些矛盾是正常的，不要动不动就把离婚挂在嘴边，伤了夫妻情分。就是，该做出院检查了，都出去一下。那我先出去一下。嗯，拜拜。然然，对不起。如果不是我，如果不是我去公司，你还要瞒我到什么时候？当时我不知道爷爷给我介绍的是什么样的人，我怕。你怕什么？我怕你不爱我。如果我一开始就知道你君临总裁的身份，我确实不会同意这桩可笑的婚姻。然然，不要轻易放弃我们之间的感情，好不好？半年。最多半年，协议到期后，我放你走。好。明天爷爷生日，下班后我来接你。如果不是我发现了你的身份，是不是连爷爷的生日会都去不了？你根本就没打算带我去。听说君上隐婚了，新娘不会就是他吧？看着也一般，也不知道君上看上他哪一点，还不如之前那个季言儿呢。哎呦，我的好孙媳，你可算来了！记住，你才是白太太。
爷爷，生日快乐！啊哈。这是送您的生日礼物，这块就是我想要很久的红匪平安牌。然然，你真把它做出来了。嗯，<笑>好好，你们两个再给我添个曾孙，那会更快乐，更开心。嗯，<笑>君一，快带小然到处转转。好。嗯白君一，你适可而止。什么叫适可而止？你本来就是我太太，况且我没有想一直骗你，更没有拿你当消遣。你快放手！这么多人呢。不放。对了，你说过，欺骗是感情最大的禁忌。我向你保证，从今往后，我不会欺骗你任何东西。你想知道的一切，我都会告诉你。所有吗？所有。七言二是谁？如果你再有隐瞒的话，我们之间就真的没可能。七言二是。金逸哥哥，好久不见，金逸哥哥。这位就是爷爷给金逸哥哥选择的结婚对象吧？你好，我叫七言二，是。君逸哥哥的青梅竹马，你怎么在这儿？季小姐，我能和君逸哥哥单独聊几句吗？好，不行。哎，君逸。要不是爷爷强行拆散我们，你的妻子应该是我。我没有在国外结婚，之前那些都是骗爷爷的，不然他不会允许我见你。俊逸哥哥，现在我回来了，我们可以在一起了。小然，别看了，我带你走吧。<笑>君逸哥哥，你和谁结婚，与我无关。我上来只是想告诉你，我已经结婚了，不要再来打扰我和我的太太。<笑>竟然！我全力以赴你的情绪，放弃了思考，这种难你。小心呐，去重逢。君逸哥哥，现在我回来了，我们可以在一起了。我也不知道我要去哪里，那就去我家吧。我找单纯我纵容你才有一。总裁，夫人呢？夫人跟吴教授走了。谢谢。你和你丈夫白俊逸是怎么认识的？因为一些误会。误会？你还记得那天我说的话吗？什么？我会过，是因为你。吴师兄。我在学校的时候就注意到你了。不过你那时候只知道学习，再无其他，所以我就让导师把我们分到一组。小然，以后就让我来照顾你，好吗？师兄
，我已经结婚了。小然，我调查过，你跟他不过是协议夫妻。况且，在他的心中，永远都只有季言儿。你干什么？小春，你放开他！放开我！放开小孩！师兄，白俊逸，你怎么样？不要，白俊逸，你别吓我！你能送我去医院吗？去医院，我们去医院。你坚持住。我来开车。头晕啊？怎么样？除了晕，还有没有哪里不舒服？就就是晕啊！我要靠一靠。你靠我要靠一靠。晕啊！头晕。嗯、啊，我没事。他问起，说伤的不轻啊。你说严重点的病啊啊！明白了，白总。哎，医生，他怎么样了？病人受到外部强力撞击，有轻微脑震荡，需要住院观察一段时间。谢谢医生。小然，师兄，你还是先回去吧。小然，我我知道这不能全怪你，他也有错。可他毕竟是我老公。吴师兄，恕我不能远送了。白君逸，哎呦，我头好晕啊！别装了。刚刚那一拳，你明明可以躲过去的，为什么要拿自己的身体开玩笑？我没有啊！白君逸，我已经放弃季言儿了。我想和你在一起一辈子。你还不明白吗？我们之间隔的不止一个季言儿。我知道你在顾虑什么，他人身份和地位这种虚无缥缈的东西。都不重要。倘若这些成为阻碍我们相爱的藩篱，未免太可笑了吧？我一会儿还有事儿。小然，你怎么了？我明天要去玉城出差，等我回来，我们再好好聊聊吧。嗯季小姐，我可以跟你聊聊吗？如果你想聊白俊逸的事儿，别做梦了。金逸哥哥答应我要照顾我一辈子，要不是老爷子把我强行送出国，现在金逸哥哥的妻子就应该是我。季小姐。现在我回来了，沾了别人雀巢的斑鸠，识相点儿，就自行离开，免得最后闹得难看收场。不是我想离就离的。如果你真的要劝的话，去劝你的军艺哥哥吧。你，我还有课，恕不奉陪。敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我不留情面了。知道怎么办吧？嗯。嗨，季老师，这是我爸爸。我上次专业课能过，多多谢有您。没有，我只是让学委给你发了一份上课的重难点而已，棘手之劳。季老师。
，真的很感谢这段时间您能帮助楠楠。专业课要是挂了，毕业证都拿不到。这是我的一份心意，您一定要收下。啊，不不不不不，好意我心领了，这个使不得，真的使不得。我是专门请假赶过来的，您就别推辞了。真的不能，谢老师，您就收下吧，就当我们向您表达的谢意。这是作为老师的底线和原则，只要你可以好好学习，就是对老师最大的感谢了。谢老师，既然不敢收红包，那一杯咖啡总行吧？您不是常教我们要知恩图报吗？好，哼，那好吧，那下次老师请你喝。嗯，谢谢季老师，季老师。我第一节课就是您的，我们一起去教室吧。好啊，季小姐，您的事儿这里已经给您办稳妥了。这下有好戏看了。季老师，这件事怎么解决？校长，我真的不知道里面有卡，要是我知道的话，我肯定不会收的。你认为我们现在还会相信你说的话吗？学生家长已经把这件事儿报告给教育局，你现在涉嫌严重违纪，先听课回家吧。不行，小然是被冤枉的。我刚去调查监控，是家长把卡塞到这包装里，小然毫不知情。这万一是季老师手段高明，让家长故意这么做来逃避责任呢？如果你们实在要处分小然的话。那连我一起开除吧，这样不明是非的学校，我不待也罢。你啊不，吴师兄，对不起校长，所有的处罚我都认。走。哎，小然，事情我都调查清楚了，是剑儿在背后捣鬼。白君毅跟这个女人不清不楚，你还跟他搅和在一起干什么？我还在考虑。小然。跟他离婚吧，我会好好照顾你，好好保护你的。师兄，喂，金老师，收到我送你的礼物了吗？季言儿，乖乖的和金毅哥哥离婚，然后收拾包袱麻溜的滚出安城，我还能考虑放你一马？否则，你永远定在师德败坏的耻辱柱上。我看哪个学校敢收你！总裁，夫人那边出事了。什么事啊？有家长到教育局举报，说夫人受受贿赂，学校已经将夫人停职了。拍下他。好。季言儿，你怎么在这儿？当然是金毅哥哥告诉我的密码。再说，这里本来就是君毅哥哥给我准备的新房。既然闯入的那个人是你，还好君毅哥哥从小到大都喜欢用爷爷的生日做密码。你给我出去！出去！我就不出去，我不仅进你家，我还要把你的工作搞丢，再把你彻底赶出安城。你能拿我怎么样？嗯、金一哥哥，他泼我！金一哥哥，你怎么在这儿？你们要想你能我能的，就回房间去关起门来，不要再这碍我的眼。然然，君一哥哥，我好冷。你之前不是答应过伯母要好好照顾我的吗？然然，有没有衣服？借他一套。人家想要的是你的衣服吧，君一哥哥。放开，君一哥哥，我
，我真的好冷，我好像要感冒了。自己去找吹风机吹，以后我不想在这里看到你。然然，不要轻易放弃我们之间的感情，好吗？我已经放弃季言儿了。我想和你在一起一辈子。危险！然然，你能不能陪我去个地方？好，我马上过来。姐，你怎么了？然然，我看到你姐夫揽着一个女人进了这家酒店。何如海这个混蛋，他现在人在哪儿？八七三七，走，姐，我带你去找他。我就看见他们进了这间房，没事，姐，有我呢。小宝贝儿，快让我亲亲！讨厌，<笑>你家黄脸婆知道你出来过夜吗？哎呀，管他干嘛？等他生完孩子，我就把他扫地出门，整天一脸晦气样，我看着他就恶心。好，快让我亲亲。<笑>是谁他娘坏老子好事？你们是谁？好啊，人证物证俱在，你个人渣！何如海，你对得起我吗？我在家怀着孩子又疼又吐，你在外面和别的女人快活。你他妈的找死是吧？啊啊、姐、啊，你放开我姐！姐，啊啊啊然然，快救我姐姐！放开我！我打自己老婆，关你什么事儿？于秘书，准备两台手术。是，孩子，我的孩子。在场的人，一个也别放过。好的。总裁，夫人姐姐那边孩子没了，酒店那边的人问你信和的怎么处置？照顾好夫人。总裁放心。老子是来消费的，识趣的话放开老子！废话这么多。君上，是既然男人了吧？你见了我得叫声姐夫。况且我打自己老婆，关你们什么事儿？我要告你们非法囚禁，故意伤害。动手！姐，君、啊、上，这事跟我没关系，我是被他骗的。只要你放过我，你让我做什么都行。等等，臭婊子，当着老子面勾引男人，怎么样都行。对。那就一块打。夫人头部遭到撞击，幸好没有颅内出血，只是暂时晕了过去起来，姐姐，姐姐，姐姐呢？我要去找姐姐。你姐姐现在还没睡醒吗？不要去打扰她了。她怎么样了？姐姐人没事，就是还
孩子没了。何润海那个混蛋，我要去弄死他！你冷静一点，我已经找到最好的律师，一定帮你姐姐讨回公道。他不会在乎的，何如海亲姐姐的，永远都还不起。相信我。戒指，这戒指是你爸爸在临终前做的。只有你把它戴在手上，你才会妥协。我不可能把它放在别人手上。谢谢。局长，夫人，这是政法大学律师系的教授。我在电视上见过您。我一定能帮你打赢案子。没问题的。既然你这个死了爹妈的东西，不就挨顿打吗？好啊，就是因为你，你还敢出来，我不揍死你！哎呀，季简呐，你这个蛇蝎心肠的女人呐，你伙同你娘家人欺负我儿子。你们这群烂人，都不得好死！闭嘴！秦律师，在医院医闹的，怎么处理？你是律师啊？快去把纪检这个烂婆娘抓走，还有这个纪然，一起抓了关了。这位女士，医闹行为严重的，最高可判七年以下有期徒刑。不行，如海已经被警察抓走了，我可不能再进去，还是想办法捞点钱去救如海。你，你把这个戒指给我，我就放过你们。你是说这个？对对对。邢律师，敲诈勒索又怎么算？犯罪数额特别巨大，情节特别严重的，可判十年以上有期徒刑。你们这对狗男女，净欺负我老婆子没文化！我就不信，我拿我儿媳妇妹妹的东西还能坐牢。那你就试一试。听说有人在医院闹事儿。嗯，局长，我马上把这老太带走。不是我，你别拉我。走走走,走，不是我。有气儿，真是有气儿。既然，要是你知道自己嫁给了杀父仇人的孙子，我看你还怎么得意。你来做什么？这里不欢迎你，季小姐。好歹咱们都是军医哥哥的女人，我来看看你，并不过分吧？什么叫都是？我麻烦你有点自知之明。我是白居易的合法妻子，而你什么都不是。你，请回吧，季小姐。我这里有份资料。你一定会感兴趣的。当年你爸爸季飞白是有名的珠宝设计师，还开创了龙城控股。几乎垄断了全国的珠宝，白家老爷子眼红，向季飞白投出了并购，可惜被他拒绝了。资料上写的清清楚楚，白老爷子离开后，季飞白的几片矿石接连出了问题，售卖矿石的人早已人去楼空。你爸不是被高利贷逼死的。真正害死他的，另有其人呢。既然
，你嫁给了杀父仇人的孙子。别说了，你别说了，我就要说。既然你嫁给了杀父仇人的孙子，你对得起你爸妈吗？<笑>啊，夫人，总裁，夫人从医院出去了。喂，张叔叔，我爸当年到底被谁逼死的？你们今天已经是安城首府，咱们惹不起，算了吧。既然你嫁给了杀父仇人的孙子，你对得起你爸妈吗？我竟然嫁给了杀父仇人的孙子，嫂子，嫂子，你放开我！你听我说，到底发生了什么？你告诉我，我去解决。解决谁？解决你吗？你知不知道我最后悔的事情就是嫁给你？嫂子，你可以打我，可以骂我。你不要说出这句话好吗？骗子，你就是个骗子，你放开我！我不放，从我确定爱上你的那天起，我就一定不会放开你。出什么事你告诉我，你昨天还不是这样的。以前是我瞎了眼，辨不清是非。白居易，你知不知道你爷爷害死了我父亲？我恨你们白家所有人！嫂子，放开我！你放开我！救命！哎哎，撒手撒手，干什么呢？嫂子，吴师兄，你怎么在这儿？有学生说发现你，我就马上赶过来。我想回玉城，但我出门没带钱。你穿这个，安检都过不了。我先带你去换身衣服吧。你在这边先坐一会儿，我去给你倒杯水。嗯，谢谢师兄。喂，什么事？吴少，既然的资料我已经发送给他了，还需要跟踪后续吗？不用，结果已经出来了谢谢。既然走到这一步，都是你逼我的。我接个电话。喂，妈，怎么了？海风啊，原来军里一直在做空我们股价。现在股东会的人在闹，你爸爸已经气得进医院了。我马上过来。家里有点事情，我处理一下。如果你觉得无聊的话，这是一些关于珠宝的书，你可以看一下。不了，师兄，你有事的话，我还是不打扰了。你不用这么客气，白君玉现在到处找你，这里还算安全。那谢谢师兄。师兄他已经结婚了。爷爷，冉冉为什么说我是他杀父仇人的孙子？你让我娶她，是不是跟季飞白有关？你是想说季飞白是我害死的？我出于愧疚，又让你娶了季飞白的女儿，你信吗？
，我不怀疑您的品行。够了，以后这种事情不要再提。总裁，是姬小姐到医院后，夫人才突然生气离开的。姬言儿，告诉他，要是找不到夫人，马上送他出国。是。你说什么？找不到姬言，军医哥哥要送我出国？李秘书是这么说。不可能，当初白老爷子要送我出去，军医哥哥还阻拦了呢。他怎么会？他怎么可以？军医哥哥人呢？军少的踪迹向来隐秘，我也不知道。那既然呢？我们跟着的人好像好像看到他上了一个男人的车，快带我去！走。你，你竟然逼军医哥哥把我送出国！既然，我真是小瞧了你。你竟然敢打我！既然你爹娘没有教，那就只有我代为动手了。我可以拼了！你你，既然。然然，肉，既然，我还奉给你下药了，我带你回家，我去打点冷水。不，我不要冷水，我要你。你知道我是谁吗？马军毅，既然你不要后悔你要去哪儿啊？你放开我！放开我！你这个趁人之危的流氓！我趁人之危？昨晚也不知道是谁一直求着我。我，你别说了。昨天要不是我跟着金言二找到了你，现在你早已经……你怎么这么没有防备心啊？我昨天从医院出来之后，就只去吴师兄家喝了点水，没有去任何地方。吴海峰，我就知道是他。不，吴师兄他不是这样的人。哪样的人？你知不知道他在国外已经结婚了？他每次接近你都不怀好意，这次更是给你下药，妄图占有你。这其中一定有什么误会。然然，你什么时候才能像相信他一样相信我？永远不可能。我们之间隔着血海深处，我恨不得从来都没有遇到过你。你真的觉得爷爷是那种敢尽杀绝的人吗？我马上过去。姐姐醒了，我送你去医院。
下，请你醒了。然然，我想离婚。好。然然，我肚子里的孩子是不是没有了？姐，孩子会有的，可是这孩子没有了。他在梦里面跟我告别，说他要去重新再找一个妈妈了。都怪何如海，这可是他的亲骨肉，他怎么能？姐姐，你放心，何如海被抓，我和然然已经请了最好的律师来帮你打离婚官司。好，我还要他坐牢，姐。你终于醒悟了，你早就应该用法律制裁何如海。何如海之前对你施暴的记录，医院都有，再加上这次住院，没个十年八年，出不来的。谢谢你们，姐，我是你妹妹，都怪我嫁给了一个混蛋，连累了你。然然，这是爸爸设计的那一款吗？我想跟姐姐说会儿话。好，我先去找律师。姐，我可能。也要离婚了，离婚？为什么？妹夫对你不好吗？我犯了一个很大的错误，我嫁给了杀父仇人的孙子。杀父仇人，白俊逸、嗯。然然，这到底是怎么回事啊？你还记不记得？曾经，爸爸破产，跳楼自杀的。记得，那年你十七岁，爸爸被高利贷的人给逼死了。这一切都是白俊逸的爷爷做的计划。他想收购公司不成，就买假料坑害爸爸，害得爸爸破产，才会跳楼。然然，这不对劲，怎么不对劲了？然然，当年君临集团已经成为了全国最大的公司，有必要为了个小小的珠宝市场，害我们的爸爸吗？那万一，万一他是想进军珠宝行业呢？不，然然，你再仔细想一想，如果真的是白老爷子干的。那为什么这么多年，君临都没有涉足珠宝市场，而且白老爷子还会把你嫁给最爱的孙子？好乱！这位是邢律师，请来给你打离婚官司的。当年连城控股收购项目，他是负责参与。当年老爷子开价三亿两千万收购连城控股，但季飞白拒绝了。很多人觉得季飞白心高气傲，其实并不是。那是什么？是季飞白，他告诉老爷子，收购连城控股是有风险的。季小姐，你应该清楚的，连城控股并非季飞白能独断专行的。我好像记得，爸爸之前提过什么吴董，好像叫吴什么业。吴思业。你认识？吴思业，珠宝起家，刚来安城没几年。他还是吴海峰的爸爸。所以，我爸爸的死跟他有关系吗？更多的我也不知道了。姐，你先好好休息，我要去找爷爷问个明白。我陪你一起去。嗯。啊啊！怎么是你？你
对我做了什么？你个混蛋！你占我便宜！你个混蛋！吵死了！金玉哥哥，今天的事情，你要是敢说出去，我不会放过你的。当年的事儿，说来话长。然然，你爸爸季飞白是个耿直的人。当年之所以放弃收购，是因为季飞白告诉我，连城旗下 80% 的矿山都有封山的危险。所以说，您当时买下连城控股，就已经是个空壳子了，是吗？所以取消了收购计划，并邀请他来军林工作。但他说自己大限将至，能熬过那一劫，他过来再找我。所以。我爸爸早就知道他会有危险。是的，当年取消收购计划，还没有对外公布，就有人趁高价抛售所有股份，并让人将他从缅甸买的一批货都换成了玻璃。等飞白察觉时，那人已经卷钱跑了。他是谁？他是东山吴家，他是专门坑害你父亲发家的，在珠宝行业崭露头角。对不起，爷爷，之前是我误会了你。哎，没事儿，你父亲死时正是壮年，确实让人惋惜。小姐，你是不是一直想知道我为什么要让军毅娶你吗？为什么？是因为你身上有你父亲的影子，而这种品性正是军毅最欣赏。假以时日，君毅会爱上你的。可是他一直在骗我，他伪装成司机，处处提防着我发现他的身份。然然，我从来没有想过要瞒着你的。君毅，你别抓疼了然然。可是你一而再、再而三的欺骗我，你明明有那么多次机会可以坦诚的。我害怕。那你怕什么呢？你怕我知道你有钱了之后，会贴着你不放吗？李秘书，统计一下我名下的个人财产，理一份资料送给夫人。是。你要做什么？你是我的妻子，依照婚姻法，我的财产有你一半。见。夫人，这是总裁名下的资金、股票、家族基金。以及分布全球各地的别墅、庄园等固定资产的清单，按市值估算，一共是五千三百亿元。光清单就这么多啊！以上计算结果不包括他今后在君临集团任职期间的年收入与奖金，因为这个与集团每年收益挂钩，目前无法估算。这是白君毅的资产，跟我没有关系，我可以靠双手养活自己。总裁，你先出去。然然，不要生气了，好不好？爱人之间，最大的忌讳就是谎言。你自己说说，对我撒过多少谎？然然，以前的事是我对不起你，现在我以君临集团总裁的身份，重新追求你，好不好？白君毅，我们好像回不到从前了。就从现在开始。我就睡在隔壁，有事随时可以找我。既然啊，既然，你怎么总这么心软？嗯、去哪儿啊？今天姐姐要签离婚协议，我们去医院。好。总之，你不签这个谅解书，如海是不会同意离婚的。我倒要看看，一个离过婚的破鞋，谁还敢要？哎呀，你这个毒妇呀！
，你不会生孩子，你现在还要把我儿子送进监狱。这是什么世道啊，老天爷呀！哎呀，哎呀！看来你也不是很想要谅解书。你把他签了。我们如海跟你离婚，像你这么恶毒的媳妇儿，我家也不敢要了。不急，还有一件事儿，邢律师，之前我婆婆拿开水灌我，导致我生命垂危，法律上怎么算？故意伤害致人重伤，三年期判。好，正好前段时间我在家里的监控拍到了，麻烦邢律师帮我报个警。等等，不就是离婚签字吗？我去劝如海，他一定会签字的。明天之前，何如海如果仍然没有签字，我只能报警了。姐姐，姐，刚才说的话，你别放心上。我明白，离婚之后，我感觉一身轻松。案件的细节我需要回律所进一步梳理。季小姐，你有任何情况可以与我联系。邢律师，之前何如海在婚内多次让我陪客户喝酒，还想让然然陪王总。我没答应，他先是打了我，然后就计划迷奸然然。我把迷药换成了白面粉，之前一直赶然然出去相亲，也是因为想让他赶紧离开这些。当时为什么不带他离开？是我太懦弱了，我对不起然然。想回学校吗？贪污受贿的事儿还没有结束，也不是我想回就能回的。事实早就调查清楚了，你不用担心。再说了，他们学校已经被我们集团收购了。收购？五年前就有打算，只不过现在提前了而已。如果你想回去的话，我去跟校长说一声。我只想。好好的当一个普通老师。好，那季老师可以睡觉了吗？啊，你去你房间睡。啊，季老师。你这刚刚复职就迟到，工作态度可不太严谨啊！把这个签了。教学事故认定书，我没有迟到呀，按时到岗的，凭什么要签这个？我说你迟到了，你就迟到了。既然老师，你要么把这字签了，要么……哼，你什么意思？既然老师。你应该也知道，教学事故认定书对一个老师的影响有多么重要吧？当然，你只要肯表示表示，我这个忙还是可以帮你的。你对所有老师都这样吗？不然呢？你不会以为我们学校开的这点破工资够我儿子在安城安家落户了吧？你真不配当老师！<笑>既然你算个什么东西，大敢教训我！她是你老板娘，白总，你看你怎么突然来了？您提前说一声，我去接您啊！你看，我来接我太太，您太太。既既然，如果我真迟到了，我认罪，但我没做过的事儿。你也别把屎盆子往我头上扣
，你去查一下，如果属实，直接开除。是。别别别！啊，季老师，我错了，我错了，你原谅我这一次，我上有老下有小的，我突然失业了。我这一大家子怎么活呀？你原谅我这一次。你在随便污蔑别人的时候，有想过别人怎么活吗？这这这……好了好了，你先去上课吧，这里交给我。哎，白总，吴海峰，你要干什么？小然，有些事我想当面问你。如果你是想问你给我下药的事，不必了。我们之间没什么好说的。你是不是喜欢上白俊逸了？你忘了他之前是怎么欺骗你的吗？我跟他之间的事儿不用你多管，倒是你。你不觉得你现在的成就都踩在别人血肉之上吗？你家人在午夜梦回的时候不会感到良心不安吗？你都知道了，这都是我爸干的，跟我没有任何关系。没关系。你说这句话不觉得亏心吗，小然？不要让上一辈的影响我们，好不好？我是真心喜欢你的，我可以证明我的真心。你要干什么？让开！我要去上课了。啊！你干什么？你要放开我！小然，你还喜欢我对不对？不要！别打他了。魏志正然不知道。我告诉你，你再缠着冉冉，我让你从安城消失。走。既然，会把你从他身边抢回来的。喂，我要见俊逸哥哥，你去把他找来，快去！我去问过了，李秘书说君少他不会来。不，俊逸哥哥不会不管我的。你去把家门口跪着，以此相逼，他一定会来的。小姐，你就别为难我了。你怎么来了？没想到白俊逸这么狠心你，不爱的女人，说抛弃就抛弃。你胡说！俊逸哥哥不会不管我的，他只是被既然那个贱人给骗了。啊、我警告。在我面前说小然的坏话！你敢打我，我跟你拼了！<笑>我告诉你，我的房间里有监控。你那天晚上的一举一动，我到现在还保存着呢。<笑>我还封你王八蛋！<笑>你替我办件事儿，我保证，这个视频永远都不会出现在。白君逸手中，你要做什么？替我拆散白君逸和纪然。可我现在连君逸哥哥的面都见不到，你交代我的事儿，恐怕我完不成了。别装了，你不也想嫁给白君逸？正好各取所需，你在他身边这么多年，我相信你。一定是有点本事的，你放心，我会派人协助你。好，一言为定。哼。小姐，您真的要出院吗？可是您肚子里的孩子，我现在就是要给我肚子里的孩子找个合适他的爹。然然，多吃点儿，你看你都瘦了。谢谢爷爷。都说自家媳妇自家疼，你真是的，你都不知道给然然夹菜。我我我错了，我马上改。啊，够了。啊，总裁，妍儿小姐跪在外头，说要见你。他喜欢跪，让他跪着吧。要不，你还是去一趟吧。爷爷，我先去了。去吧。
然然，啊，你知道季言儿为什么能靠近君逸吗？是因为君逸的母亲，君逸的爸妈就是豪门联姻。她母亲嫁到白家之前，曾经有一个感情很深的男朋友，她一直没有忘记那个男人，而且她憎恨白家，包括有白家血脉的君逸。那个男人死后。他就把他女儿接过来照顾，季言儿就是那个男人的女儿，所以君逸从小就没有感受过母爱。他跟我说，从小就跟着你，原来是这样。季言儿一心想攀上君逸，做豪门太太，但君逸只把她当妹妹。我看季言儿那心里越来越偏激了，于是我就把她送出了国。然然，你是君逸第一个心动的女生，我是不是错怪白君逸了？爷爷，嫂嫂。嫂嫂，我知道错了，求求你，让我留下来一晚上吧。你不是说当面道完歉就走吗？李秘书，带走。算了，算了，君逸，你先帮他找身衣服换上吧。谢谢嫂嫂。我才会是君逸哥哥的夫人。既然，我一定会把你赶出安城国。前段时间，我也跟他一样没地方去。嗯、我想回家了。今天太晚了，明天我们再回家。君逸哥哥，喝点咖啡吧。季言儿，当我傻是吗？你说什么呢？我不明白。要不你喝一口？君逸哥哥，我错了，我不该再有坏心思。可是我实在是太害怕了。我怀孕了。孩子父亲是谁？我不知道，我是被别人算计的。君逸哥哥，你是我最信任的人，你可千万不能告诉别人，否则我就完了。你打算怎么办？我不要这个孽种，我要把他打掉。让李秘书陪你去。君逸哥哥，就算你不喜欢。我也是你从小疼到大的妹妹，你陪我去吗？好不好？我害怕，我真的害怕。好吧。谢谢建议哥哥。嗯、小然，有些事我想当面跟你说清楚。不必了吧？你知道你下班白君逸为什么没来接你吗？他在医院陪着季言儿做产检，小然，他一直都在骗你，季言儿怀了他的孩子。你别以为我会相信你的挑拨离间，是与不是，你去医院看你就知道了。他就不是什么好人，只有我对你才是真心的。为了你，已经跟我的妻子离婚了，我现在自由了，我们可以。你让我恶心，你知不知道？我为你付出了这么多，你说我恶心？我告诉你。爷爷已经收集了吴思燕害我父亲的证据，我会以季飞白女儿的身份向他提起诉告。小然，他是我父亲，可他害死了我爸爸，我们之间没什么好聊的。既然我给过你机会的，君逸哥哥，我好害怕。手术做完
出国休息一段时间。你还是要把我送出国，君逸哥哥，我只想留在国内，留在你身边。君逸哥哥，我真的好难受，我会不会有事儿？我去叫医生。一动，怀孕了，是君逸哥哥的，他是特意来陪我检查的。今天可能会晚点回家，姐姐，你可千万不要生气啊！原来，这就是他没有去接我的原因。帮我转告他，明天民政局见。明天，这辈子你都不可能再回到安城了。既然只有你死了，君逸哥哥才会回到我身边。儿啊，君逸哥哥，你看错了。啊，我，君少，我们马上安排手术。来，请。然然，然然。爷爷，然然回去了吗？哦，好，我知道了。查一下夫人去哪儿了。是在那边的监控拍到，夫人出了医院就被人绑走了。你说什么？让技术部定位夫人的手机位置。嗯、你好了没有？<笑>醒了，正好。今天这部剧没有女主角可不行。季瑶儿，你不是怀孕了吗？你要做什么？做什么？当然是请你来拍一场戏。还有，我肚子里的孩子不是君逸哥哥的，而是吴海峰的。既然你说这吴海峰也没那么爱你嘛，<笑>我不想做你们什么戏的女主角，你快放开我！你到底好了没有？再晚，君逸哥哥就要发现我离开医院了。他是谁？吴海峰，是你，小然。我给过你机会的，是你拒绝了我，我这才迫不得已将你绑来的。啊、什么迫不得已？你明明就是恼羞成怒、蓄意报复，你跟你那个恶心的爹一样无耻至极。对，我就是恼羞成怒。你想好，明天君临集团总裁夫人偷情的视频，就会上各大新闻的头条，君临的股票就会大跌。既然你觉得白君毅是选择君临集团，还是选择你？好了，别废话了，再扯下去天都要亮了。我去拍，你速度快点。你干嘛？你别过来！你放心，等你身败名裂，白君毅抛弃你的时候，我会不计前嫌的接纳你的。别碰我！不要，不要！救命！救命啊！救命！<笑>别过来！你别过来！既然相信我会爱你的，这些
，都是你逼我的。你放开我！<笑>明天的新闻不是总裁夫人偷情，而是总裁夫人私会情人，命丧火场。一定是季言儿那个贱人搞的鬼！你快放了我，千万不放开！知道，天意小心，天意，天意，天意，你别管我了，你快走吧。没事。天意，天意，天意，天意，有没有人啊？我带你去。军医，军少，军少，军医，哎，军少，白军医，军少，军医，你别丢下我，你不说好要陪我一辈子的吗？你怎么又骗我？你骗子，白军医，军少，你可不能走啊！你走了，军林集团怎么办？我们夫人怎么办？白君玉，夫人，你还生君少的气吗？我只是一直没有机会跟他说，我早就不生他的气了。夫人，要是君少好起来的话，你会原谅他吗？只要他能醒过来，我什么都答应。白君玉，你听到了吗？你快醒醒！真的吗，然然？那我们拉钩吧。你吓死我了！你知不知道？哎、哦、呦，好了好了，带进来。君<笑>少，这两个人。怎么处置？金玉哥哥，我是冤枉的，是他，他强迫了我，还拿视频威胁我。金玉哥哥，我们从小一起长大，你是最懂我的。我从来没有想过要害季然姐，都是吴海峰，他强迫我做这些，他和你弄垮了吴家，他要报复回来。季言儿。明明就是你策划的！不，金哥哥，他冤枉我。你们两个演戏演够了没？既然姐，我不懂你在说什么。然然、啊，你打我！这一巴掌是回报你想放火烧死我。啊、你这一巴掌是回报你处处挑拨我和军医的婚姻关系。既然有本事，你就放了我！你们放开我！还有，我对你都是真心的。啊啊、你不配提“真心”这个词。我们法院见。我们什么都做了，你不能这样对我。呃呃、说什么呢你？啊、白居易，你不就是比我更有钱吗？更有势吗？小然之所以会选你，他只是喜欢你的权势而已。我只是输给了你，没你有权，没有你有势而已。既然，都怪你抢走了我的金玉哥哥。季言儿，军、嗯、军、啊、哥哥，军哥哥，军哥哥，军军军少，走
我没事的，然然。还说没事呢？你都脑挫裂了，你知不知道？下次要是不舒服，一定要讲出来，不能硬撑。嗯，好。啊！怎么了？怎么了？是又不舒服了吗？医生，苹果太酸了。你无聊死了。然然，你知道我昨天有多害怕吗？对不起，你说的对。如果我对你能多一点信任，就不会让季言儿和吴海峰趁虚而入。我们之间的感情，一直是你付出的比我多。只要你肯接纳我，我的付出就是值得的。然然，你不要忘记自己说过的话。什么？你说过，要一辈子和我在一起。然然，我要认真弥补你一场最盛大的婚礼，让你成为最漂亮的新娘，让全世界都知道，我就是你的丈夫。好，嫁给我。我愿意。刚刚律师打来电话，说吴氏集团的案子终于要开庭了。是吗？爸爸的在天之灵能慰藉了。吴思义，没个二三十年，出不来。当年确实是他换走了爸爸的预料，还卷走了遇难矿工的赔偿款，导致无数个家庭支离破碎。好在他得到了应有的惩罚。好了，一切都会变好的。谢谢你，白君逸。然然，你今天真漂亮。姐，我已经找到了属于我的幸福。你也会的，然然，姐姐今天见证了你成为最美的新娘。嗯，姐姐，嗯，雨水滴在我的外套。然然，接下来的路，我陪你一起走。好，我的白先生。浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱。既然小姐，您愿意嫁给白居易先生做你的丈夫吗？无论贫穷还是富裕，疾病或健康，美貌或失色，顺利或失意，白居易先生，您愿意娶既然小姐为妻吗？无论是疾病或健康，贫穷或富裕。美貌或失色，顺利或失意，我愿意。紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要。